வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செவன்த் சாப்டருக்கான டூ மார்க்ஸ் குயிக் ரிவிஷனில் பார்க்க போகிறோம் மொத்தமே அஞ்சு கொஸ்டின் தான் இந்த அஞ்சு ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் முதல் கொஸ்டின் வந்து வேவ் ஃப்ரெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லுது ஆக்சுவலாக இந்த பாடத்தில் லைட் வந்து வேவாக பரவும் அப்போ இதுதான் ஒரு லைட்டுனா இதில் அந்த உருவாகிற வேவ் வந்து இப்படி எல்லா பக்கமும் ஈவனாக பரவும் சர்க்கிள்ஸாக அப்போது நான் இதை உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இதை தண்ணி மாதிரி நினச்சிக்காங்க இப்போ இந்த பாயிண்டில் ஒரு கள்ளை தூக்கி போட்டிங்கன்னா இந்த வேவ் இந்த மாதிரி வளைய வளையமாக எல்லா பக்கமும் பரவி இருக்குதுன்னு வைங்க இந்த ஒரு வளையத்தை நான் அந்த வட்டத்தை நான் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ஒரே நிலையில் இருக்கும் ஒரே நிலையிலனா எப்படி இப்போ எல்லாமே இப்போ ஒரு பார்ட்டிக்கல் இப்படி மேலும் கீழுமாக அதிருதுன்னு வைங்களேன் இந்த உரைக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா மாலிக்யூல்ஸும் ஒன்று க்ரஸ்ட்டுங்கிற அந்த அகடு மேலே இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே அந்த க்ரஸ்ட்டிலே இருக்கும் அப்படி ஒரு உர போட்டிருக்கக்கூடியதை வேவ் ஃப்ரெண்ட்டுன்னு சொல்லணும் இப்போ இதை இங்கிலீஷில் எப்படி எழுத டிஃபைன் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டுக்கு லோக்கஸ் ஆஃப் லோக்கஸ்ங்கிறது ஒர லோக்க மேத்தமெட்டிக்கலாக உள்ள வார்த்தை லோக்கஸ் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் விச் ஆர் இன் சேம் ஸ்டேட் ஆர் பேஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஒரே நிலையில் இருக்கணும் அல்லது ஒரே கட்டத்தில் இருக்கணும் லோக்கஸ்ங்கிற வார்த்தை எழுதுங்க விச் ஆர் இன் சேம் ஸ்டேட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் விச் ஆர் இன் சேம் ஸ்டேட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஒரே நிலையில் இருக்கும் அல்லது ஆர் போட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பேஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் போட்டுருக்காங்க ஆர் பேஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் இந்த ஒரு வார்த்தையை தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க பேஸ்ங்கிறத நம்ம வந்து அதனுடைய ஆரம்ப புள்ளின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாலிக்கூலுடைய எல்லா ஆரம்ப நிலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு சொல்ல வராங்க புரிஞ்சிட்டிங்களா அப்போது வேவ் ஃப்ரெண்ட் இஸ் அ பாயிண்ட் லோக்கஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் விச் இன் விச் ஆர் இன் சேம் ஸ்டேட் ஆர் பேஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஒரே வரை புரிஞ்சு ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டூ பார்ப்போம் ஹைஜென்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் இதுவும் வேவ் தியரியோட ரிலேட் ஆகிறது தான் இப்போ இது ஒரு வேவ் ஒரு டைம் ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்ட் வைங்களா இது டூ செகண்ட்ஸில் இந்த வேவ் முன்னேறி இருக்கு அப்போ இந்த புள்ளி இங்கே இந்த புள்ளி இங்கே இப்படி முன்னேறி போகுது அப்போ வேவ் ஃப்ரெண்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன் த வேவ் ஆர் கன்சிடர் டு பி த சோர்ஸ் ஃபார் அ செகண்டரி வேவ்லெட்ஸ் விச் ஸ்ப்ரெட் அவுட் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் லைட்டினுடைய வேகத்தில் ஒவ்வொரு புள்ளியும் இன்னொரு புள்ளியை தோற்றுவிச்சு முன்னாடி வரும் இந்த என்வலப்பை அந்த முன்னாடி வந்த என்வலப்பை நம்ம வந்து கவர் பண்ணோம்னா இதுக்கு பேர் செகண்டரி வேவ்லெட்ஸ் அப்போ இந்த செகண்டரி வேவ்லெட்ஸ் உருவாகிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரி இப்போ டூ செகண்டுக்கு அப்புறம் த்ரீ செகண்ட்ஸ் அப்போ பேஸ்ட் ஆன் தி செகண்டரி வேவ்லெட்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த வேவ் கேன் பி ஃபைண்ட் அவுட் இதை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஹைஜென்ஸ் ப்ரின்ஸிபலில் ஈச் பாயிண்ட் ஆன் த வேவ் ஃப்ரண்ட் ஆர் கன்சிடர் டு பி த சோர்ஸ் இட் ஸ்ப்ரெட் அவுட் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் வேவ் தே ஆர் கால் செகண்டரி வேவ்லெட்ஸ் பொசிஷன் ஆஃப் த வேவ் கேன் பி ஃபைண்ட் அவுட் யூசிங் செகண்டரி வேவ்லெட்ஸ் இவ்வளோ தான் நீங்கள் எழுதுங்க மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க கொஹிரன் சோர்சஸ் தமிழில் ஓர் இயல்புன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது ஒரு வேவ் இதே மாதிரி இன்னொரு வேவை ஒரு வேவுடைய எல்லா கேரக்டர்ஸும் இதுக்கு வந்தால் இதை நம்ம கொஹிரன் சோர்ஸ்னு சொல்லலாம் என்னெல்லாம் கேரக்டர் இதில் வருது இது வேவ் லென்த் லேம்டா ரைட்டா இது பே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்போ டூ வேவ்ஸ் ஆர் செட் டு பி கொஹிரண்ட் If they have same pace, R, O, R, 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 constant pace difference. If they have the same pace, you can see the same pace in the same pace. Let's go. Come on. Having same wavelength, R frequency. Come on. Having the same waveform. Waveform is preferably the same amplitude. Amplitude is the same. Then the two waves are said to be coherent. But two waves are said to be coherent if they have same pace or pace difference, comma. Same wavelength or frequency, comma. Same waveform, preferably same amplitude. This is the same. Fine. The question is, what is the Mollus law? This is the original intensity of I-naught light. This is the same as an analyzer. If you have a crystal, the light is the same as the light intensity. அது எப்படி மாறும்னு சொல்கிறது தான் அந்த மாலஸ்லா ஐ நாட்டுங்கிறது அதனுடைய ஒரிஜினல் இன்டென்சிட்டி ஐங்கிறது இந்த அனலைசருக்கு வெளியில் டிரான்ஸ்மிட் ஆன லைட்டினுடைய இன்டென்சிட்டி அப்போ அது எப்படி மாறுதுன்னா ஒரு காஸ் ஆங்கிளுடைய ஸ்கொயர் வேல்யூக்கு மாறுது அப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை ஆங்கிள் என்னன்னு தெரியணும் ஆங்கிள்ங்கிறது அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆக்சஸ் இது போலரைசர்னுடைய டிரான்ஸ்மிஸ் ஆக்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆக்சஸ்னா இது அனலைசர்னுடைய டிரான்ஸ்மிஷன் ஆக்சஸ் இந்த ரெண்டு கடையில் உள்ள ஆங்கிள் தான் டீட்டா இந்த காசாக எடுத்துக்கிட்டு அதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சொல்லிடலாம் அப்போ எப்படி எழுதணும் இஃப்
then the emergent light will have an intensity i which directly varies to the square of cosine angle between the transmission axis of the polarizer and analyzer id analyzer id polarizer rendu kadaila ulla and the angle node cos value square pananum directly varies square of cosine angle between the transmission axis of polarizer and analyzer i equal to i not cos square theta ipdi edukana seringla so anjavadhu question brewster's la paarenga இது வந்து ஒரு கண்ணாடின்னு வைங்களேன் இதில் ஒரு லைட்டு பட்டா இது கண்ணாடி ஆக்சுவலாக அப்படி வச்சுக்கோ அதில் சாரி ஒரு ஒரு கிளாஸ் பிளேட் இதில் ஒரு பார்ட் ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் ஒரு பார்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ இது வந்து ஒரு அன்போலரைஸ் லைட் அப்படின்னா அதில் எல்லா விதமான வைப்ரேஷன்ஸும் இருக்கும் இப்போ இதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸில் இந்த ரிஃப்ளெக்டட் லைட்டில் போலரைஸ்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் போலரைசிங் ஆங்கிள் இப்போ இது கிளாஸ் இல்லை இப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு என்ன உண்டு ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் உண்டு இல்லை அதை இந்த போலரைசிங் ஆங்கிளோட ரிலேட் பண்ணலாம் அதான் ப்ரூஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி எழுதணும் நியூ ஈக்குவல் டு டேன் ஐபி ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் இஸ் நியூமரிக்கலி ஈக்குவல் டு டேஞ்சென்ட் ஆஃப் த போலரைசிங் ஆங்கிள் இவ்வளோதான் இது ப்ரூஸ்டர்ஸ் ரைட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச்